Ich bin Christine Knebel. Ich bin seit 2009 als persönliche Referentin des Generaldirektors der Museen der Klassikstiftung Weimar tätig. Ich habe mich schon sehr lange mit goethischen Themen beschäftigt, vor allen Dingen in meiner Promotion über einen Teilbereich von Goethes Kunstsammlungen und dann in ganz verschiedenen Projekten für die Klassikstiftung Weimar auch gearbeitet. Ich würde Ihnen jetzt gerne Goethes Wohnhaus und das Goethe Nationalmuseum vorstellen. Goethes Wohnhaus ist nicht von Goethe selbst errichtet worden, sondern es handelt sich um ein barockes Bürgerhaus. Bereits 1709 ist dieses Haus erbaut worden von einem Rat Helmershausen, der ein reicher Weimarer Strumpfverleger gewesen ist. Also eine großzügige Treppenhalle, die Goethe hier selbst eingebaut hat. Er hat mehrere Räume des alten barocken Hauses geopfert um diese großzügige Treppenanlage zu schaffen. Hat Goethe ja über 50 Jahre in dem Haus gewohnt. Sie können sich denken, dass es in dieser Zeit immer wieder Veränderungen gegeben hat. Das Haus war quasi ständig in Bewegung und es war keine statische Einrichtung, die sich hier in dem Haus befunden hat. Hier im Deckenzimmer hat Goethe sehr gerne Gespräche mit Gästen geführt. Dazu muss man wissen, dass er fast jeden Tag Besuch empfangen hat. Darunter waren auch sehr viele Menschen, die Goethe überhaupt nicht kannte, die er nie vorher gesehen hatte. Und äh, mit denen musste er natürlich auch über irgendetwas sprechen und da bot es sich an, vor allem über Kunst zu sprechen. Dieser Bereich von Goethes Wohnhaus ist der allerwichtigste für uns heute und ist es auch schon 1832 gewesen. Und zwar sind wir jetzt in dem eigentlichen Wohnbereich, in dem nur sehr wenige, zu dem nur sehr wenige Menschen auch Zutritt hatten. Er gruppiert sich um Goethes Arbeitszimmer, was zugleich aber auch oft als Wohnstube in den zeitgenössischen Quellen bezeichnet wird. Es gibt dann dieses Vorzimmer, es gibt die Goethe'sche Bibliothek, an das Arbeitszimmer direkt grenzt an das Schlafzimmer, in dem Goethe auch verstorben ist, und noch ein Dienerzimmer. Wir schauen jetzt in Goethes Schlafzimmer, in dem er 1832 verstorben ist, übrigens nicht in diesem Bett, sondern in dem Sessel daneben. Aber das ist nicht so wichtig. Was man hier sehr schön sehen kann, ist, dass Goethe eigentlich sehr bescheidene Ansprüche an seine Wohnverhältnisse hatte. Es ist ein ganz kleines Kämmerchen mit einem ganz bescheidenen Bett, direkt neben dem Arbeitszimmer. Er konnte also aufstehen, und das tat er sehr früh, und direkt in das Arbeitszimmer gehen. Nun muss man sich nicht vorstellen, dass das ein kontemplativer Bereich war, in dem also der Dichter wie in einer Klause arbeitete, sondern es waren hier immer mehrere Menschen tätig. Goethe hat ja seine Schriften diktiert, er hat auch die Tagebücher diktiert und es gab mehrere Menschen, Sekretäre, Schreiber und andere, die praktisch hier ähm, geschrieben haben, während Goethe diktiert hat. Wir befinden uns jetzt in Goethes Garten, wobei man sagen muss, dass nur Teile dieses Gartens wirklich aus der Goethezeit stammen. Wir wissen, dass der Garten eine Mischung war aus äh, Zierpflanzen und auch sehr viel Nutzpflanzen. Es wurde also kräftig hier auch Gemüse angebaut das dann auch in Goethes Küche verzehrt worden ist. Das, was Sie heute sehen, ist eine Rekonstruktion, die sich an Abbildungen aus der Nachgötezeit orientiert. Also ungefähr so stellt man sich das in der Zeit nach Goethe vor. Während der Goethezeit war es, wie gesagt, wesentlich belebter. Wir befinden uns jetzt in der Dauerausstellung Lebensfluten Tatensturm, die 2012 hier neu eingerichtet worden ist. Sie erstreckt sich über zwei Etagen und ist gebaut um die Mitte, die, eine, die einen Treppenaufgang bildet. Wir haben also um diesen Treppenaufgang herum ein wand vitrinensystem gebaut, in dem wir sehr viele Objekte aus Goethes Sammlungen vor allen Dingen präsentieren. In dem biografischen Einführungsraum zu unserer Ausstellung präsentieren wir als ein Hauptexponat Goethes Reisemantel. Und es ist etwas ganz Tolles und auch Seltenes, dass ich von einer Person aus dieser Zeit auch äh, Kleidungsstücke erhalten habe. Das gibt es auch bei Schiller, das gibt es auch bei anderen, aber es ist doch äh, sehr, sehr selten und es gibt uns die Möglichkeit, ein bisschen auch eine leibliche Vorstellung von einer Person sozusagen zu bekommen.